அப்புறம் நேர்களுக்காக என்ன சமைக்க போறீங்க இதுக்கு வந்து நம்ம கோவக்கா கிரேவி செய்ய போறோம் ஆஹா சூப்பர் சோ கோவக்கா கிரேவி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன கோவக்காய் எண்ணெய் மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா வெங்காயம் தக்காளி விழுது பட்டை சோம்பு கிராம்பு ஏலக்காய் கொத்தமல்லி இலை வேர்க்கடலை பொடி மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் ஜீரகத்தூள் உப்பு சோம்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது கசூரி மேத்தி ஓகே ஸோ கோவக்காய் கிரேவி செய்வதற்கான தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே ரெடியா இருக்குது யூஸ்வலாக கோவக்காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொரியல் பண்ணுவாங்க ஒரு மாதிரி ட்ரையா இருக்கும் ரோஸ்ட் மாதிரி பொரியல் மாதிரி பண்ணுவாங்க இது கிரேவி நம்ம வந்து இது வந்து கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ரைஸ் கூட சாப்பிடுவோம் சாம்பார் சாதம் இந்த மாதிரி சாதம் கூட சேர்த்து சாப்பிடுறது இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக சப்பாத்தி பரோட்டா அந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபிக்கு கோவக்காய் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓ புலாவும் கூட இது நல்லா இருக்கும் புலாவ் வெரைட்டி ரைஸ் அதுக்கு கூட இது நல்லா இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கிரேவி நமக்கு ஓகே சூப்பர் ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஆன் பண்ணிடலாமா ஆன் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து நம்ம கோவக்காயில் ரெண்டு பக்கமும் கட் பண்ணிடணும் மேலேயும் கீழேயும் கட் பண்ணிட்டு இதை மாதிரி நாலாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஃபுல்லாக பீஸ் பீஸாக கட் பண்ண வேண்டாம் இது வந்து முழுசாக அப்படியே சாப்பிட்ற மாதிரி அதாவது கத்திரிக்காய் என்ன கத்திரிக்காயெல்லாம் செய்யும்போது செய்யும்போது கட் எஜ்ஜு வந்து நான் கட் பண்ண ஆ அதே மாதிரி இதையும் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கணும் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டு பக்கமும் முன்னாடி பின்னாடி கட் பண்ணிட்டு நாலாக வகுந்து வச்சுருக்கிறோம் இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நம்ம தக்காளி வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் ஓகே இதுவும் இருக்கட்டும் வதக்கலை வெறும் தக்காளி அப்படியே அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் ஓகே சூப்பர் ஸோ வந்து சட்டி சூடானதும் எண்ணெயை விட்டு நம்ம குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன என்ன இது நார்மலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வீட்டில் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கோவங்காவை நல்லா வதக்க போகிறோம் ஓ ஃபஸ்ட்டு வதக்கிட்டு தான் சமைக்க போகிறோம் வதக்கிட்டு தான் சமைக்க போகிறோம் எப்படி வெண்டைக்காவை வதக்கிட்டு எல்லாம் சமைப்போம் ஆ அந்த மாதிரி வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காயெல்லாம் நம்ம கிரேவி என்ன கத்திரிக்காயெல்லாம் பண்ணும்போது நல்லா ரோஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி இதையும் நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் மசாலாவில் எதுவும் இல்லாமல் வெறும் வெறும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் எண்ணெய் விட்டு அதில் நம்ம வந்து கோவக்காவை நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்ததெல்லாம் செய்ய போகிறோம் ஸோ கோவக்கா வந்து எப்படி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் செய்யும்போது கத்திரிக்காவை இல்லைன்னா வெண்டைக்காவெல்லாம் எப்படி வதக்குவோமோ அந்த மாதிரி வதக்கிட்டு செய்ய போகிறோம் அண்ட் இதுக்காக மசாலாலாம் எதுவும் போடாமல் பெருமனே அப்படி ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம வேக வதக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நம்ம இதை வந்து மாற்றிட்டு இந்த சட்டி நம்ம போட்டுடலாம் இதுலேயும் நம்ம ரெண்டுத்தில் செய்ய போகிறோமா போ அப்ப ஈஸியா குக் ஆகும் அந்த மசாலா फ्लेவர் வந்து ஈஸியா உள்ள சேர்ந்துரும். ஓ ஓகே. இப்போ வந்து நமக்கு இந்த சட்டி வெச்சிரலாம். இது நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இதல எண்ணெய் சேர்த்துறலாம். அந்த கிரேவி ரெடி பண்ணப் போறோம் நம்ம. கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கோம். எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இது கொஞ்சம் சூட ஆயிருக்கும் நம்ம சேர்த்துறலாம். ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு துண்டு அண்ணாச்சி பூ சேர்த்துட்டு கூடவே கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்தலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சோம்பு சேர்க்கும் போது என்ன சூடாகிட்டா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் யா யா கரெக்ட் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இது சத்தம் நல்லா போடுது இப்போ ஆ அது பரவாயில்ல கொஞ்சம் தண்ணி இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி சவுண்டு வரும் இப்போ சோம்பு பொரியுது இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்த்தலாம் பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நீளமாக கட் பண்ணால் தான் கிரேவிக்கு நல்லாயிருக்கும் கட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கி எடுக்கலாம் இது இல்லை சின்ன வெங்காயம் போடலாமா இல்லை இது வந்து கிரேவின்றதுனால கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ தாலிசம்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா பொருட்கள் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டுட்டு அதோட சோம்பு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டு விட்டு இப்போ வதக்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து மற்றதெல்லாம் ஏதோ அரைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்லை நம்ம ஆக்சுவலாக அரைக்கிறதுக்குனா நம்ம தக்காளி தான் இருக்குது அதே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் ஓகே இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த டயத்தில் அது அரைச்சிக்கலாம் ஸோ வ தக்காளி வந்து முழுசாக போடாமல் அதை வந்துட்டு வெங்காயத்தோட
ஒரு கிரேவி காக திக்கான கருப்பு இது கூடவே கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் பக்கம் நல்லா சத்தம் போடுது அது அப்படியே இருக்கட்டும் அதுலேயே வந்து அதில் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் சத்தம் போட்டால் பரவாயில்ல பட் கத்திரிக்காயில் சீக்கிரத்தில் ஒரு மாதிரி கலர் மாறி கலர் மாறிடும் இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் உங்களுக்கு வந்து பொரியல்ன்றப்போ அப்படியே சாப்பிடும் போது அந்த கிரன்ச்சினஸ் இருந்தால் பரவாயில்ல கிரேவி வைக்கும் போது கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் இருக்கணும் அதனால நம்ம கொஞ்சம் வதக்குறோம் நல்லா ஓகே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி நீங்கள் வந்து பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுன்னு எடுத்தாலே நீங்கள் பொரியல் மாதிரி தான் சாப்பிட்ருப்பீங்க அந்த ஒரு சப்பாத்திக்கெலாம் நீங்கள் ச கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியிருக்கவே மாட்டீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு யாராவது வந்தாங்கன்னா தெரியும் இந்த கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக உங்களுக்கு தெரியும் ஃபீல் ஆகுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறணும் மாறினதுக்கப்புறமா தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்குள்ளே இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டுருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதோட ஸ்கின் கலர் மாறுது பாருங்க இந்த மாதிரி கலர் மாறிச்சுன்னா நம்ம எடுக்கணும் ஆஃப் பண்ணணும் இன்னும் நல்லா மாறணும் இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே மாறணும் ஆ எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் கத்திரிக்காய் வந்து வதக்கும் போது ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும் ஆ இதில் ஒரு ஸ்மெல் ஃப்ளேவர் வரும் நல்ல வாசனை வருதுங்க யூஸ்வலாக நம்ம கத்திரிக்காவை மட்டுமே இப்படி வதக்கி வதக்கி செஞ்சுருப்போம் கோவக்காவெல்லாம் வதக் இப்படி வதக்கி செய்ய மாட்டோம் எண்ணெயில் கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுலாம் இது வந்து பச்சை தக்காளியே அரைச்சிருக்கனால கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம மசாலாலாம் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த கிரேவி வந்து கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும்ன்றதுக்காக தான் தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி போடாமல் விழுது அரைச்சி ஊற்றிருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கும்ட்டு அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே யூஸ்வலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு தான் நம்ம வந்து போடுறோம் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து போடுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை இல்லை எல்லாமே ரெகுலராக வீட்டில் கிடைக்கக்கூடியது தான் ஈவன் கோவக்காவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வாங்க மாட்டீங்க ஆனால் மார்க்கெட்டில் கோவக்கா எப்பவுமே கிடைக்கக்கூடியது தான் இதுக்கு சீசன் அப்படின்லாம் கிடையாது எல்லா நாளும் கிடைக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் எப்படி எல்லா டைமும் கிடைக்குமோ அதே போல தான் ஈவன் முருங்கக்காவாது சீசன் இருக்குது எப்பவுமே <laughs> 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 வீட்டில <laughs> 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 இது பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருக்கு தக்காளி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்தலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் அதிகமானா நீங்க கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் கூட நடுவில் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுரலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுரலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டா அந்த கலர் நல்லா உங்களுக்கு கிரேவி கலர் கிடைச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு 
ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்ப இதுல கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துருவோம் இது பாருங்க நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்க கேட்டீங்கல்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கே அது தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லா அந்த கோவக்காய் வந்து கலர் நல்லா ஸ்கின் மாறிடுச்சு ஸ்கின் ஃபுல்லா எல்லா சைடுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆகி அந்த பேர்ன்ட் அப்படின்வாங்கல்ல அந்த மாதிரி பேர்ன் ஆன மாதிரி ஸ்கின் வந்து ஃபுல்லா எல்லா பக்கமும் நல்லா சுருக்கமாக இருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு குக் பண்ணணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு குக் பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்கணும் அதே மாதிரி இதுவும் நல்லா கிரேவி மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி வதக்குனதுக்கு அப்புறமா தண்ணி சேர்த்தலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆ போதும் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து கோங்காவை போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் ஓ நம்ம எல்லாம் வதக்கி வதங்கிடுச்சு இந்த மசாலாலாம் ஒன்று சேரணும்ல அதனால இதில் போட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை சேர்த்தலாம் அது வந்து நம்ம மண் சட்டின்றதுனால ஆஃப் பண்ணியும் அந்த ஹீட்டில் நல்லா ஆஃப் பண்ணிட்டோங்க பார்த்துக்கோங்க அடியில் நெருப்பெல்லாம் இல்லை ஸோ இந்த பக்கம் வந்து நம்மளுடைய கிரேவிக்கான கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக ஆகிடுச்சு அப்படிலாம் இல்லை இது நம்ம கரெக்டாக வந்துடும் இதை போட்டு நம்ம வேர்க்கடலை பொடி ஃபைனலாக சேர்ப்போம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த திக் ஆகிடும் ஸோ இந்த கிரேவி பதத்துக்கு வந்து கிரேவி பதத்துக்கு மற்றபடி எல்லாமே போட்டாச்சு நம்ம எல்லாமே போட்டாச்சு கடைசி கொஞ்சமாக வேர்க்கடலை பொடி கசூரி மேத்தி அவ்வளோதான் சேர்க்க வேண்டிய இல்லை இது கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுல இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கோவங்காவை சேர்த்தலாம் நான் எடுத்துக்கவா நீங்கள் தட்டிடுங்க உங்களுக்கு அந்த டைரக்ஷன்ல அப்படியே நான் வைக்கிறேன் நீங்க பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா எண்ணெயும் இருக்குது எண்ணெயில வதக்கின கோவக்காவை வந்து எண்ணெய் வடிஞ்சிருச்சு அந்த எண்ணெய் வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம இதோட ஒன்னா சேர்த்தலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தண்ணி இருக்கணும் கொஞ்சம் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும் வச்சுட்டு இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இது முதல்ல நல்லா அதில் இருக்க மசாலா மசாலாலாம் உள்ள இறங்கணும் இப்போ நம்ம இதில் உப்பு மசாலா எல்லாமே சேர்த்துட்டோம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு கூட பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த கோவங்காக்குள்ளே நமக்கு இந்த கிரேவி இறங்கணும் இல்லை ஏன்னா அதில் வந்து நம்ம எதுவுமே எதுவுமே போடலை வெறும் மண்ணை தான் வதக்கிருக்கிறோம் இப்போ இது கூட சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கும் போது அதோட காரம் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்துடும் இந்த கொதிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஓ ஏன்னா அது கொஞ்சம் கெட்டி ஆகணும் அந்த கோவக்காய் வந்து நம்ம சாஃப்ட் ஆக்கியிருக்கோம் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் வேக வைக்கணும் அதனால ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஓகே இது ஒயிட் ரைஸோட கூட வச்சு சாப்பிடலாம் இல்லை ஆ ஒயிட் ரைஸோட பெசஞ்சு கூட சாப்பிடலாம் ஆனால் புலாவ் கூட வச்சு சாப்பிடலாம் நம்ம வந்து இது மல்டி பர்பஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு கார குழம்பு இல்லைன்னா சாம்பார் சாதம் அந்த மாதிரியோட சைட் டிஷ்ஷாக சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம மசாலா சேர்த்துருக்கறதுனால சாம்பார் சாதம் வந்து போனால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது பிரியாணி அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும் ஓகே ஈவன் சைட் டிஷ் ஐ மீன் மே டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் ஆ சப்பாத்தி குருமா பரோட்டா அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் ஒரு நல்ல ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நல்லா புக வருது பார்க்கலாமா ஆ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல அந்த எண்ணெய் அப்படி வெளியில் வந்து ஒரு கிரேவி எப்படி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலை பொடி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துருக்குறோம் இதை அப்படியே ஒன்றா சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி கஸ்தூரி மேத்தி ம் இதையும் ஒன்றா சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தே தண்ணி தேவைப்பட்டால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மண் சட்டின்றதுனால சிம்மில் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைனா ரொம்பவே கட்டி ஆயிரும் ட்ரை ஆயிரும் பட் இது வந்து போட்டதுமே உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாமா இல்லை கொஞ்சம் நேரம் டைம் கொடுக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மண் சட்டின்றதுனால ஆஃப் பண்ணி கூட ஆஃப் பண்ணிட்டு கூட பண்ணலாம் ஓகே ஏன்னா மண் சட்டின்னால அதனுடைய ஹீட் இருக்குன்றதுக்காக நாங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டு அது வந்து பரட்டுறோம் நீங்கள் வேற ஏதாவது பாத்திரத்தில் செய்யும் போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை அப்படியே ஒரு மூடி வச்சுக்கோங்க போமா இதோ பார்க்கறதுக்கு இப்போ எக்ஸாக்ட்லி கத்திரிக்காய் மாதிரி இருக்குது இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் வந்து திக் கன்சிஸ்டன்ஸில் பண்ணும்போது ஒரு லுக் இருக்கும் இல்லை சாதே மாதிரியே இருக்குது
என்ன நீங்க அவ்வளவு செஞ்சு வச்சுட்டு நீங்க வந்துட்டு குட்டியா எடுத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நேரம் நம்ம மண் சட்டின்றதுனால ரொம்ப நேரம் வச்சிருக்காதீங்க ஒட்டிடும் உங்க கிரேவி மாதிரி இல்லாம அப்புறம் பொரியல் மாதிரி ஆயிரும் ஏன்னா நம்ம சட்டி அப்படி ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் கத்திரிக்காயிருக்குதான் <laughs> வானலி நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து கோவங்காய் நடுவுல நாளா கட் பண்ணி அதை போட்டு அப்படியே பரட்டிடுங்க இது நல்லா கொஞ்ச நேரம் ரோஸ்ட் ஆகட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் இன்னொரு பாத்திரத்துல கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்து கிராம்பு ஏலக்காய் பட்டை அண்ணாச்சி பூ சேர்த்து நல்லா கூடவே கொஞ்சமா சோம்பு சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பொடிய கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அரைச்சி வச்சிருக்கிற தக்காளி விழுத சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி விழுதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா மஞ்சள் பொடி உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு கொதிக்க வச்சிருங்க கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க வச்சிருங்க இது நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வதக்கி வச்சிருக்கிற கோவங்காவையும் இதோட ஒன்னா சேர்த்து கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சிருங்க கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இது நல்லா கொதிச்சு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வேர்க்கடலை பொடியும் கஸ்தூரி மீட்டியும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சமா கொத்தமல்லியில தூவி இறக்குனீங்கன்னா நம்ம சுவையான கோவக்காய் கிரேவி தயார் 